ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕೇಳ್ತಿ ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೀನಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅವುಗಳ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯು ಯೂಶಲಿ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ಎರಡೇ ಇರಬೇಕಂತಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ತ್ರೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ವರ್ಡ್ಸು ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವು ಹೋಮೋಫೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿ ಅಂಥವು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಓ ಟೂ ಟಿ ಓ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಡಬಲ್ ಓ ಟೂ ಈ ತ್ರೀ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಟೂ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಓ ಟೂ ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಟೂ ಅಂತೀವಿ ಟಿ ಓ ಟೂ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೆಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರೆಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೌನ್ ಫ್ರೇಸ್ ಒಂದು ನೌನ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತವೆ ಈ ಪದಗಳು ಇವಗೆ ತುಂಬ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಇವಾಗ ಗೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಸಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಕಮ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಬಾ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ದೆನ್ ಟಿ ಓ ಓ ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನೂ ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನನಗೂ ನಂದು ನೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬರು ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರು ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯುಸಿ ಟು ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಹೆವಿ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ದಷ್ಟು ಹೆವಿ ಇದೆ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೆವಿ ಇದೆ ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಆ ಥರ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದು ನಾವು ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ತ್ರೀ ವರ್ಡ್ಸು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು ಹೋಮೋಫೋನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಸಿ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಇದು ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಇದಕ್ಕೂ ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಈ ವರ್ಡ್ಗೂ ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ ದು ತ್ರೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ಈ ತ್ರೀ ವರ್ಡ್ಸು ಒಂದೇ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಟಿ ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪರಿಮಳ ಸುಗಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಸಿ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರುಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ರುಪಿನಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೈಸೆ ಇರ್ತವೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೈಸೆಯಿಂದ ಒಂದು ರುಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಂಟ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡಾಲರ್ ಓರ್ ಇನ್ ದ ಯೂರೋ ಯೂರೋ ಅಥವಾ ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಟಿ ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೆಂಡ್ ವರ್ಬ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಟಿ ಸೆಂಡ್ ವರ್ಬಿನ ಪಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಸೆಂಡ್ ದ ಪರ್ಸಲ್ ಎಷ್ಟು ಡೇ ನಾನು ಪಾಸಲ್ ಇನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ತೆ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಿದ್ದು ನೋಡಿ ತ್ರೀ ವರ್ಡ್ಸು ಹೋಮೋಫೋನ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬಿ ಯು ವೈ ಬಿ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವೈ ಈ ತ್ರೀ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಬೈ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿ ಯು ವೈ ಬೈ ಅಂದರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ವರ್ಬ್ ಇದು ಬೈ ಎ ಗುಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿ ವೈ ಬೈ ಇದು ಪ್ರ
R I G H T R I T E and W R I G H T ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಒಂದೇ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದು ನಾಲ್ಕದು ರೈಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಐ ಟಿ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ದು ಬರ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರಿ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ನೀವು ಸರಿ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಆರ್ ಐ ಟಿ ರೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಧಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಆ ಥರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಾರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ವರ್ಕರ್ ಇದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಯು ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಸ್ ಎ ಸರ್ನೇಮ್ ಆಗೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನೇಮ್ ಆಗಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೀವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಈ ಫೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಮೋಫೋನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ತ್ರೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬಟ್ ಇವುಗಳ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಅವುಗಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್ ಸೌಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಆ ಥರನೂ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತ್ರೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎನ್ ಒ ಕೆ ಎನ್ ಒ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎನ್ ಒ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈ ತ್ರೀ ವರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಒ ಮತ್ತು ಕೆ ಎನ್ ಒ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ನು ನೋ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನ್ ಒ ನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆ ಎನ್ ಒ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೂ ಲೆಟರ್ಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ನೋ ಅಂತಲೇ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ನೋ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಒ ನೋ ಆಗುತ್ತೆ ನೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಮನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಕೆ ಎನ್ ಒ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನೋ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಐ ನೋ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಎನ್ ಒ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನೌ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಮೋಫೋನ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ನೋ ಮತ್ತು ನೌ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋನಲ್ಲಿ ಓ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೌನಲ್ಲಿ ಔ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೌ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್ ಇದು ನೌಗೆ ಅರ್ಥ ಈಗ ಅಂತ ಈ ಸಮಯ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಡ್ವೋಬದು ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯುಸಿ ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒ ಎನ್ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒ ಎನ್ ಮತ್ತು ಒ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎನ್ ಒ ಎನ್ ಇ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒ ಎನ್ ಈ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಒನ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒ ಎನ್ ಇನು ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒ ಎನ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎನ್ ಓನ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒನ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒ ಎನ್ ಇ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂತ ನಂಬರ್ ಇದು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒ ಎನ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ವರ್ಬ್ ಇದು ವಿನ್ ಅಂದರೆ ಗೆಲ್ಲದು ಅಂತ ಆ ವರ್ಬಿಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿ ಒನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಷ್ಟೇ ನಿನ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾವು ಗೆದ್ವಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಓ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎನ್ಗೆ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಓನ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎ